Aren TV'den hepinize merhabalar. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı grup toplantısında DEM Parti'ye ağır sözlerle yüklenmişti. DEM Parti'den birçok yanıt geldi Devlet Bahçeli'ye. Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısının büyük bölümünü Devlet Bahçeli'ye ayırdı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çok ağır sözlerle yanıt verdi. Tülay Hatimoğulları e, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız haddinizi bilin dedi Devlet Bahçeli'ye. Ayrıca bugün e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de DEM Parti'yi hedef aldı grup toplantısında yaptığı konuşmada sürekli ismi değişen parti meşru değildir ifadelerini kullandı. E, Tülay Hatimoğulları Meral Akşener'e de yanıt verdi değerli dostlar. Şimdi hep beraber Tülay Hatimoğulları'nı izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Tülay Hatimoğulları'nı e, hem Meral Akşener'e hem Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıtları hep beraber izleyelim. Değerli halklarımız. İktidar ve küçük ortağı adeta kin ve nefreti diri tutarak ülkede yaşanan ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu konuşmamızı engellemek istedi. En son ki asker cenazelerini bile iktidarın acımasızca bu ülkeyi yönetme biçiminin konuşulmasını engellemek üzere kullanacak kadar vicdansızca davrandı. Kelimelerin bile yetemeyeceği anlatmakta zorluk çektiğimiz kadar Vicdansız ve kötücül davrandı. Çatışmalarda yaşamını yitiren her gencin acısını yüreklerimizin derinliklerinde hissettik. Ve burada bu çatışmalarda yaşamını yitiren bütün gençlerin ailelerine ve Türkiye halklarına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz. Savaştan, çatışmadan, kandan, ölümden, acıdan, gözyaşıdan, adaletsizlikten beslenen ve bundan siyaset devşirmek isteyen iktidar ve ortağının bu tutumunu ayrıca şiddetle kınadığımızı belirtiyorum. Değerli yurttaşlarımız, Türkiye siyasi ve toplumsal tarihinin çok önemli dönemeçlerinden birini yaşıyor. Kürt sorununun çatışmayla, ölümle çözülemeyeceğini, anlaşılmadığı, çatışmaların derinleştirildiği, savaşın derinleştirildiği bir evreden geçiyoruz. 40 yıldır bu ülkenin dört bir tarafına cenazeler gidiyor. Birileri iktidarını korumak için bu savaşı ne yazık ki körüklüyor. Bizse bütün bu ölümlere rağmen her zaman döndük ve şunu söyledik. Lütfen barış olsun bu ülkede. Bizler gelin hep birlikte barış için çalışalım dedik. Buradan da sözümüzü ineliyoruz. Biz barış için çalışıyoruz ve herkesi barış için çalışmaya davet ediyoruz. Son asker ölümlerinden sonra Bahçeli Efendi başta olmak üzere ve tabii ki iktidarın diğer temsilcileriyle birlikte partimiz, partimizi, seçmenimizi ve halkımızı tehdit etti ve hedef haline getirmek istedi. Karanlık odakların adeta hedefi haline getiren konuşmalar sıraladı. Bahçeli Efendi ve MHP'nin yönlendirmesiyle davranarak konuşan AKP'li beyefendilere sesleniyorum. Hele kulağınızı bize verin. Sizin karşınızda foncular, sizin karşınızda dolandırıcılar, sizin karşınızda halkını davasını üç kuruşa satacak sizin gibi olan insanlar yok. Sizin karşınızda bu lafları duyacak, korkacak, ürkecek, bilinç yoksunu bir parti yok, cesaret yoksunu bir parti hiç yok. Yaptığı her konuşmada barış çağrısı yapan eş genel başkanımız, Sayın Tuncer Bakırhan'ı ve milletvekillerimizi pespaye bir dille, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eden dillerinde kullandıkları bütün lafları kendilerine iade ediyoruz. Şunu iyi bilin ki şeref ve onurdan payesini almamış olanlara papuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Haddinizi bileceksiniz, haddinizi bileceksiniz. Konuşurken karşınızda kimin olduğunu da çok iyi bileceksiniz. Bahçeli'nin konuşmalarından kin, nefret ve küfür kelimelerini çıkarın değerli basın emekçileri. Çıkarın geriye bir şey kalır mı? Word sayfanız bomboş olur. Yazacak iki kelime bulamazsınız. Çünkü sadece küfürle, 
ve tehditle konuşmasını bilen bir insan. Partimiz tarih boyunca ağır bedellerle bugüne kadar tarih yazarak gelmiştir. Bizler çok katledildik, çok faili meçhullere kurban edildik, çok işkence gördük, çok tehdit edildik, çok yargılandık, çok hapsedildik. Fırtınada büyüyen fidanlar rüzgarla sarsılmaz. Bizler onların estirdiği bu sahte rüzgarla hiç sarsılmayız. Bir adım bile geri durmadık. Adalet, eşitlik, özgürlük için, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bir milim sakmadan mücadelemizde dimdik ayakta durduk ve bugüne geldik. Bunun en büyük kanıtlarından biri şu an hali hazırda devam eden Kobani Kumpas davasıdır. Bakın Kobani Kumpas davasında bizleri hukuksuzca, siyasi intikam amacıyla yargılamaya çalışanları kendi arkadaşlarımız tek tek yargılıyor. Bugün hali hazırda savunmasını sevgili Selahattin Demirtaş yapıyor ve her gün her gün bu iktidarı ve bu tekçi ırkçı devlet anlayışını sorguluyor. Sabahatler, figenler, aylalar, gültanlar hepsi tek tek bu adaletsiz yargı sistemini ve bu ceberrut egemen sistemi tek tek yargılıyor. Sizden korkan sizin gibi olsun. Haddinizi bileceksiniz ve Türkiye'nin milyonlarca oyunu almış bir siyasi partiye dil uzatmak aynı zamanda bizim halkımıza, oy verenlerimize ve topluma dil uzatmak demektir. Bizi meclise leylekler getirmedi. Bizi meclise halk taşıdı halk. Sizin aldığınız oylardan oyların benzeri bir şekilde bizler oylar alarak seçildik ve o kürsülerde bulunuyoruz biz. Bu zehirli, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve suç işleyen, hatta halkı kin ve nefrete teşvik eden Bahçeli'nin dilinin kesinlikle tarihin çöp sepetindeki hem de en kirli çöp sepetinde yer alacağından hiç şüphemiz yoktur. Bakın değerli halklarımız, elinizi vicdanınıza koyun ve gerçekten ne demek istediğimizi hep birlikte empati kurarak hep beraber anlayalım. Irak'ın kuzeyinde, karın buzun ortasında, Naylon çadırlarda savaşa gönderilen yoksul halkın çocukları. Savaş kararını verende, verenler, ağzından çıkan her kelimesi kanla karışık bir şekilde olanlar çocuklarını askere göndermiyor. Yakınları askere hiçbir şekilde gitmiyor. Onlar sırça köşklerinde, sıcacık evlerinde, zevkü sefa içinde yaşarken o kerpiç evlerde oturan yoksul ailelerin çocukları askere o buzlu ortamlara, o sınırın ötesinde neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri yerlere gönderiliyorlar. Bizler hep söyledik, DEM Parti olarak hep dedik ki, sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da ne işiniz var, Irak'ta, Suriye'de ne işiniz var dedik. Bundan inanın iktidar acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye'yi daha güvenliksiz bir hale getirdiler. Ve biz bir kez daha soruyoruz. Hakikaten ne işiniz var? Güvenlik dedikçe sınırlarımız dünyanın en güvenliksiz sınırları haline gelmiş durumdadır. Eşidi El Nusra'yı Kürtlerin yerine ikame ederek, Kürtlerin yerine onları komşu olarak addetmeyi kabul ederek sınırlarımız dünyanın en güvensiz sınırı haline getirildi. Bunu kim yaptı? Şu anki iktidar ve şu anki karar vericiler yaptı bunu. Şu bilinmeli ki, Gerek iç barışta gerekse dış barışta dünyanın en garantili, en güvenli olan şeyi barıştır. Ancak ne yazık ki bu iktidar barış siyasetinden uzaklaşalı çok oldu. Bu ülkenin kanayan yarası Kürt sorununa her daim dedik ki gelin çözüm bulalım. Bu ülkeye en büyük zararı veren, bölen, çatıştıran Kürt yoktur, Alevi yoktur, bu halk tektir, tek ırktır diyen, ve tek dille konuşmak zorundasınız diyen anlayışın kendisidir. Asıl bu ülkeyi bölen onlardır. Bu ülkede milyonlarca Kürt var. Bu ülkede 72 milletten inançtan insan var. Bu ülkeyi birleştirecek, bütünleştirecek, farklılıklarımızla eşit bir şekilde, hukuk karşısında eşit bir şekilde yaşarsak bu ülke güçlenir, bu ülke bütünleşir, bu ülke o zaman bölünmez işte. Demokrasinin gereği de bu değil midir? Bu ülkede... Yaklaşık 40 yıldır Kürt sorunu devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Ne çözüldü bugüne kadar? 
Her gelen asker cenazesi, her gelen Kürt cenazesinde anaların gözyaşı aynı renk akmadı mı? Ne değişti? Ne çözüldü bugüne kadar? Siyasetten, siyaseten fosilleşmiş, yüreği nasırlaşmış, organize kötülük şefinin umrunda, şeflerinin daha doğrusu umrunda değil demokrasi. Umrunda değil körpecik, gencecik gençlerimizin yitip gitmesi. Hiçbirinin umrunda değil. Onlar birer rakam değil. Onlar birer hayat. Onların her birinin bir sevdiği, bir ailesi var. Onlar yitip gidiyor ama AKP ve MHP bundan siyaset devşirmeye çalışıyor. Ant olsun ki kan kusan siyasetinize rağmen bizler bu ülkede en güzel barışı tesis edeceğiz. Bu ülkede, bu coğrafyada akan kanı hep beraber durduracağız. Ve bayrağın hiç kimsenin adaletsizliğini, savaş seviciliğini, kan seviciliğini örtmesine asla izin vermeyeceğiz. Derin kür düşmanlığı barışı değil batışı getirir. Çözüm imkanlıdır elbette. Ve bunun için tezelden hep birlikte harekete geçmeliyiz. Bakın kür sorununun çözümü için devlet 93'te Özal üzerinden temaslarda bulundu. 96'da Necmettin Erbakan temasta bulundu. O dönemin başbakanıydı. 97'de genel kurmay doğrudan ilişki kurdu. 99'da genel kurmay devlet olarak tabii devlet adına yüz yüze temaslarda bulundu. 2000 ve 2005 yılları arasında askeri kanat sürekli görüşmeler yaptı. 2005'ten sonra 2010 ağırlıklı olmak üzere MIT bu görüşmelerde aktif görev aldı. Kürt sorunu hamasetten daha büyük bir meseledir. Bahçeli zihniyetine kalsa 10 milyonlarca Kürt'ü bu ülkeden sürecek. Fakat bunun hayal olduğunu devlet biliyor. Ama soyadı Bahçeli olan devletten bahsetmiyorum. Devletten bahsediyorum. Devlet bunları çok iyi biliyor. Şerefli olmak yoksul halkın gencecik evlatlarının ölümünü seyretmek midir? Yoksa bu gençlerin ölümünü engelleyecek siyaseti ortak bir akılla üretmek midir? Şerefli olmak gençlerin yaşamasını istemek midir? Onurlu olmak Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin özgürce bir barış ortamında yaşamasını, eşit yurttaşlık temelinde yaşamasını talep etmekte midir? İşte Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek. Arkadaşlar normal şartlarda konuşmam bu kadardı ama bugün sabahleyin muhalefet partilerinden birinin bir grup toplantısı olmuş. Ve grup toplantısında tabii adımızı söylemeden şöyle bir konuşma geçmiş. Daha doğrusu konuşmayı söylemeyeceğim de söze başlama biçimi. Sürekli ismi değişen diye DEM Parti'den bahsetmişler ve meşru değil demişler. Biz bizim ismimiz sürekli değişiyorsa dönecek o parlamento kendine bakacak, ismimizin değişmesinin nedenini görecek. İsmimiz hukuksuzluktan dolayı değişti. İsmimizi sürekli değişime mahkum edenler 12 kezdir partimizi kapatanlardır, kapatmaya yeltenenlerdir. İsmimizin değişimine aynı zamanda ben muhalefetim diyen ama partimize dönük açılan kapatma davası dahil olmak üzere Bizler üzerindeki baskılara seyirci kalanlardır. Bunlar dışarıya çıkıp biz iyi insanlarız, biz demokratız filan demeye sakın ola kalkmasınlar. Onlar sırtlarını 90'lı yılların karanlık tarihine dayamış. Biz de sırtımızı, desteğimizi, gücümüzü halkımızdan aldık. Sırtımızı da halkımıza dayıyoruz. Bu böyle biline muhalefet ne yazık ki önemli bir bölümü bu şekilde söz konusu biz olunca eşitleniyor. Umarız ki bu eşitsizlik bozulur, umarız ki muhalefetin diğer kesimlerinin aklı başına gelir ve umarız ki, umarız ki bu karanlık 90'lı zihniyeti taşıyan bu anlayışların zihniyeti derhal değişir. Değerli arkadaşlar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık, sağ olun. Evet değerli dostlar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın hem MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hem de Meral Akşener'e Yanıtı bu şekildeydi. Videoyu bitirmeden önce değerli dostlar bugün Meral Akşener'in DEM Parti'ye hedef alması, alması özellikle önümüzdeki dönemde MHP'den daha fazla DEM, Parti, DEM Parti'ye saldıracağın işaretidir. Bunun altını çizmek istiyorum ve belirtmek istiyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. 
Kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.